നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം അമ്മമാർക്ക് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏത് അസുഖങ്ങളും ചെറിയ പനി മുതൽ ചുമ ജലദോഷം എന്ത് വന്നാലും ടെൻഷനാണ് കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വന്നാലും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ രേഖ സക്കറിയാസ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പലതരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് കണ്ടീഷൻ ആസ്മ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻ ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ജന്മനായുള്ള ജന്തുക വികൃതം കൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതല്ല കൺജെൻറ്റൽ അനോമലീസ് അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയത് കാണുന്നുണ്ടോ ഏതാ അലർജി തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി ഇല്ല അലർജി പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അലർജി ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നത് അലർജി 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 മൂലമുള്ള ശ്വാസകോശ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്മയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആസ്മ മൾട്ടി ഫാക്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ട് പിന്നീട് പാരമ്പര്യം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് ആസ്മ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി മുലപ്പാൽ ഊട്ടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫോമുല ഇമ്പോർട്ടൽ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എൻവോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ മെനി കെമിക്കൽസ് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറുങ്ങൽ കുറുകി ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആണ് ഇത് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ അപ്പോൾ ശ്വാസം ഒരു തടസ്സം നേരിടുക അതാണ് അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പേടി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം അതെന്താണ് ശരിക്കും കുറുങ്ങൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും വീസിങ് ആണ് വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ അല്ല ഒരു സൗണ്ടാണ് അത് ശ്വാസം നമ്മൾ എടുക്കുകയോ പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം നാളുകളിൽ കൂടി ഏറെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ടിനാണ് വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ശ്വാസം നാളി നാരയായി അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ അതിൽ കൂടെ ഏറെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് വരുന്നു ആസ്മ അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കാരണമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ പല പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാം വീസിങ് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൂടാതെ ജി ഇയർ അതായത് തകട്ടി വരിക എന്ന് പറയും ജി ഇർ ഗ്യാസ്ട്രോസ് ഫാജർ റിഫ്ലക്സ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ വീസിങ് കാണാം പിന്നെ കൺജെനറ്റൽ അനോമലീസ് എന്ന് പറയും ലങ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബോങ്കോപ്പൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വീസിങ് വരാം എന്താണ് ബ്രോങ്കലൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾ രണ്ട് വയസ്സ് താഴ്ന്ന കുട്ടികളിൽ കാണുന്നതും അവർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയും അതുമൂലം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ അസുഖമാണ് ബ്രോങ്കിലൈറ്റിസ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിലെ ചെറിയ ശ്വാസനാളികൾ ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് പറയും അതിൽ നീർവീക്കം ഉണ്ടാവുകയും അത് ബ്ലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകും ആ ശ്വാസനാളികൾക്ക് നീർക്കിട്ടുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആകരണം കുറയുകയും കുട്ടികൾക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ശ്വാസം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മമാരുടെ പേടി കുട്ടിക്ക് ആസ്മയാണോ ഇത് ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിൽക്കുന്ന ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ആയി തീരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബ്രോങ്ലൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോങ്ക് ബ്രോങ്ലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മെയിൻലി അത് റെസ്പിറേറ്ററി സെൻസിഷ്യൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് വേറെയും വൈറസുകളുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ പാര ഇൻഫ്ലു
പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന് ട്രിഗർ എന്ന് പറയും അത് ഒരു പക്ഷേ കോൾഡ് എയർ ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ആകാം അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസ്മ ട്രിഗർ ആകുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബ്രോങ്ലൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പനി ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അമ്മമാർ അവിടെ തന്നെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും മുൻപ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് കൊടുക്കും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചികിത്സിക്കുന്നത് ശരിയാണോ സാധാരണ ബ്രോങ്ലൈറ്റിസ് തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് ഗുരുതരമാകാം ഗുരുതരമായി കാണുന്ന സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ജന്മനമുള്ള ഹൃദ്രോഗമുള്ള കുട്ടികൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഗുരുതരമാകാം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഗുരുതരമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ചികിത്സ മതി എന്നാൽ കൂടുതലായ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ഐ സി യു അഡ്മിഷൻ ഓക്സിജൻ ഐ വി ഫ്ലൂഡ്സ് എന്നിവയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെയും പിന്നെയും ബ്രോങ്ലൈറ്റിസ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്രായത്തിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിലെ ബ്രോങ്ലൈറ്റിസ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാസ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ഇതൊരു ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറുകുറുപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴാണ് അത് മാരകമാകുന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജനിതകമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കുറച്ച് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൊടി അത് എല്ലാം ഇല്ലാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല ചെറുപ്രായത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത് അസ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു അസുഖമില്ലാത്ത വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആസ്മ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആസ്മയുടെ ടെൻഡൻസി കാണും രണ്ടാമത്തെ ആളാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ കുറച്ച് 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 ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആസ്മ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് കുറവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ക്ലെൻഡിനെസ് വെച്ച് വീട് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും എയർ ഫ്രഷ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആസ്മയ്ക്ക് ഇതാണ് ആസ്മ ടു മച്ച് ക്ലെൻഡിനെസ് ആസ്മയ്ക്ക് നല്ലതല്ല ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ കിട്ടി ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം മച്ചുറ ആകുമ്പോഴാണ് ആസ്മയുടെ അളവ് കുറയുന്നത് ഓൺലി തിങ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് ഈ കുട്ടികളിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള ചുമ കാണുന്നതും സ്ഥിരമായിട്ട് ചില കുട്ടികളിൽ രാത്രികളിൽ ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്നത് കാണാം അതും നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ കബുണ്ട് അതല്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇത് ഫോറിൻ ബോഡീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ചുമ അപ്പം ചെറിയൊരു ചുമ വന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നിൽക്കുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ചുമ ടു വീക്സിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കണു അതല്ല എങ്കിൽ രാത്രിയിൽ കൂടുന്നു അത് നോർമലല്ല രാത്രിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചുമ ആസ്മയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോസഫജർ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തികട്ടി വരിക എന്ന് കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാകാം അതിൽ പോസ്റ്റ്നേസൽ ട്രിപ്പ് അത് ോസിൽ നിന്ന് പുറയിലേക്ക് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം നൈറ്റിലുള്ള കഫ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ചുമയും അസുഖമാണെന്ന് കരുതി എടുക്കരുത് നമ്മളല്ലേ എല്ലാ ചുമയും അസുഖം അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം ചെറിയ കോ മൂക്കൊലിപ്പിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന ചുമകൾ കുഴപ്പമില്ല തനിയെ പൊക്കോളും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ചുമ രണ്ടാഴ്ച കൂടുതൽ നിൽക്കുകയോ രാത്രിയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം
ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളുടെ ലങ്സിലെ ചെറിയ അറകളുണ്ട് ആ അറകളും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ട്യൂബ്സുകളുമാണ് മെയിൻലി നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുകയും അവിടെ കട്ട പിടിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ബാഹി ചെറിയ ചെറിയ അറകളെ മാത്രം ബാധിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറേ അറകളെ ബാധിക്കാം അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളിൽ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് അവിടെയും മുഴുവൻ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രം അറകളെ ബാധിക്കുന്നത് ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ യൂഷ്വലി ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അത് ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടാകാം വൈറസ് കൊണ്ടാകാം പിന്നെ വേറെ കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ബാക് മെയിൻലി നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസാണ് കൂടുതൽ കോമൺ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോണിയകൾ മെയിൻലി ന്യൂമോക്കൊക്കെ ഹീമോഫലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആസ്ട്രഫലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം പനി പനി ചുമ അതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം തടസ്സം അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുക അതുകൂടാതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൽ വേറെ ഭാഗത്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് പനി മൂത്ത് ഫെബ്രുവരി ഫിറ്റ്സ് ആകാം ഓക്കെ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ലങ്സിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ട് പ്ലൂറ എന്ന് പറയും അതിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നേർക്കിട്ട് വന്ന് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എംബായ്മ എന്നൊക്കെയാകാം അതല്ല മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ആവരണത്തെ അത് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെൻജൈറ്റിസ് ആകാം ബ്ലഡിലേക്ക് പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സീമിയ അങ്ങനെ പല പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം ഈ ന്യൂമോണിയ ഇത്രയും ഗൗരവ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം എല്ലാവർക്കും ന്യൂമോണിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് പക്ഷേ ഈ പനി വരുമ്പോൾ സാധാരണ പനി ചെറിയ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നിൽക്കുന്ന പനി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തരം വക ഭേദങ്ങളുണ്ട് പനിയുടെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമോണിയ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിവിയറിറ്റി കൂടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പനിയും ചുമയും ന്യൂമോണിയയുടെ ഇതാണ് ന്യൂമോണിയ ഉള്ളവർക്ക് അത് കൂടാതെ വിറയൽ കുളിര് അങ്ങനെ ഉള്ള ഇത് വരാം ശ്വാസം മുട്ടലല്ല ശ്വാസത്തിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു അതിന് ടാക്കിപ്നി എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം വേണം അതൊരു ഒരു ന്യൂമോണിയയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സിവിയർ ആകും തോറും അവരുടെ ഞാൻ ചെസ്റ്റ് വോൾ അകത്തേക്ക് പോവുക പുറത്തേക്ക് വരാം അങ്ങനെ റിട്രാക്ഷൻ ചെസ്റ്റ് റിട്രാക്ഷൻ ചെസ്റ്റിൻ്റെ മാംസപേശികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശ്വാസം തടസ്സം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിവിയറായ ആൾക്കാർക്ക് ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് വന്നിട്ട് സൈനോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നീലിമ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മകന് പത്ത് വയസ്സുണ്ട് ശരി ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സ്കൂളില് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അപ്പം തുളിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഇവിടെ അടുത്ത ആ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു രണ്ട് സമയത്ത് ശരി അപ്പൊ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അവിടെ എക്സറേ എടുത്തു പഴമണറിയാണ് കാണിച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ശരി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ബ്ലഡിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ശരി പറഞ്ഞോളൂ എൽ ഡി എൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അളവ് എന്നിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഇനി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അലർജി ആണെന്ന് അലർജിക്കുള്ള ഗുളികേണ്ട ശരി ഇപ്പോഴും പുള്ളിക്ക് ഇതുപോലെ ആഹാരം കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടല് പി എഫ് ടി യുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പൾമറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു പി എഫ് ടി യുടെ റിപ്പോർട്ട് നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആളെങ്ങനെ സംശയം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കൗൺസിലിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ പടവിഷ ഡൗട്ട് ആയിട്ട് അതല്ല എല്ലാത്തരം ശ്വാസം മുട്ടൽ ആസ്മി ആയിരിക്കുകയല്ല എല്ലാത്തരം ടീനേജ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മുട്ടയുടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ആണോ കുറച്ച് കൂടുതലാണോ വെയിറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് ആസ്മ അലർജി ശ്വാസം മുട്ടൽ എല്ലാം ഒരു ഇമോ സൈക്കോളജിക്കൽ കമ്
മാനസികമായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്ട്രെസ് കാരണം ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്ത് വിടുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും ആ കുട്ടിയെ സ്ട്രെസ് കാരണം ശ്വാസം എടുത്ത് വലിച്ചു വിടുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ശ്വാസം എടുക്കും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അതല്ല കുറവില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ പോയി ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്കൊരു ടെൻഷൻ പൊതുവായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഭയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിരിക്കില്ലേ അല്ലേ അത് കൗൺസിലിങ്ങിന് കേട്ട എല്ലാ പേരൻസിനും പേടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചാണ് ഒരു പേരൻറ്റിനോട് പറയുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോകണമെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക പി എഫ് ടി നോർമലാണ് ബാക്കി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇയോസിനോഫിൽ കൗണ്ട് ഐ ജി എന്നൊക്കെയുള്ളതായിരിക്കും ചെയ്ത് അതൊക്കെ നോർമലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കൗൺസിലിങ് ഒരു ചെറിയ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്താൽ മതി അവർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ന്യൂമോണിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വാക്സിനേഷനുകളോ എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമാണോ ന്യൂമോണിയ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ വൈറൽ വളരെ വല്ല പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതിൽ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയ അതിന് അതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും പിള്ളേരിൽ ന്യൂമോക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആ ന്യൂമോക്കൊക്കെ വാക്സിൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂമോണിയും വരികയില്ല എന്ന് ഓർക്കരുത് ന്യൂമോക്കൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോണിയ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നോർത്തിലുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇൻഹെയിലർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇപ്പോഴും ഇൻഹെയിലറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഹെയിലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പ്രയോജനമുണ്ട് ഇൻഹെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഡ്രഗ് ഡെലിവറി മെക്കാനിസം നമ്മൾക്ക് മരുന്ന് വായിൽ കൂടെ കൊടുക്കാം ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഇൻഹലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹലേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ആസ്മയുള്ള കുട്ടിക്ക് ആ മരുന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൽ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ബ്ലഡിൽ കിട്ടിയിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെല്ലുകയല്ല അപ്പോൾ നേരെ അതിന് ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് പോലെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഇൻഹലേഷൻ അത് പലതരത്തിലുള്ള നെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് മീറ്റർഡോസ് ഇൻഹെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സൂൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഡ്രൈ പൗഡർ ഇൻഹെയിലർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും ചെറിയ അളവിലുള്ള മെഡിസിൻസ് മതി അത് പോയിൻറ്റ് ഡെലിവറി ലങ്സിൽ മാത്രമേ അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുട്ടിക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരുത്തുകയില്ല അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടുതലുമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കരമായ പേടിയാണ് ഇൻഹെയിലർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നാൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഹെയിലർ ഡോസ് ഭയങ്കര കുറവായ മൈക്രോഗ്രാംസിലാണ് ഡോസ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അത് തികച്ചും സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കാനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വേറെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആസ്മയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മെയിൻലി ആസ്മയിലാണ് ഇൻഡിനേഷൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആസ്മ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനം ഇൻഹിലേഷൻ തെറാപ്പി ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ